है एवरी वन वेलकम बैक इन आवर चैनल के एम बाई एम सो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट एम जो कि बिहार बोर्ड के क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसका प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा है और हाँ मैं इस वीडियो में सब्जेक्टिव्स के लिए टॉपिक भी बता दूंगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आएगा सो so, आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से अंत तक देखिएगा और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार की परेशानी होती है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय के बर्बादी का सो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ मींस अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो इनमें से कौन सा रिएक्शन उसको कहा जाता है मींस किस टाइप का रिएक्शन होता है सो फ्रेंड्स आप डिहाइड्रेशन टर्म से लगा, पता लगा सकते हैं कि मीन्स वाटर निकल रहा है निकल रहा है मीन्स क्या एलिमिनेट हो रहा है सो so, इसका आंसर देखिएगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और हाँ फ्रेंड्स इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं जैसे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कृपया करके आप इन चारों ऑप्शन का मीन्स रिएक्शंस का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इन चारों रिएक्शंस के बारे में हो सके पूछ दे उसका कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है सो so, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हुच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रिजेंट ल्यूकस रिजेंट सो फ्रेंड्स ल्यूकस रिजेंट आप लोगों के नाम जरूर सुना होगा अल्कोहल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ल्यूकस रिजेंट मिलली फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है और उसका फॉर्मूला देखिएगा फ्रेंड्स तो ये होता है जिंक क्लोराइड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया जाता है उसको ल्यूकस रिजेंट कहते हैं तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा और हाँ फ्रेंड्स ल्यूकस रिजेंट तो एक प्रकार का रिजेंट है और जितने भी रिजेंट होते हैं टॉलेंस हो गए हैं जैसे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हो गए हैं चाहे स्किप्स टे, टेस्ट हो गए जितने भी टेस्ट होते हैं सबके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि कोई भी टेस्ट या कोई भी रिजेंट के बारे में पूछ दिया जा सकता है तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हुच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस एन टू रिएक्टिविटी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि एस एन टू में क्या होता है एक न्यूक्लियोफाइल आता है एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है सो so, फ्रेंड्स न्यूक्लियोफाइल के लिए कब ईजी होगा अटैक करना जब कार्बन के अराउंड बल्किनेस कम हो मीन्स फ्री हो कार्बन बल्कि ग्रुप से तब अटैक करना ईजी होगा इसीलिए देखिएगा इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फर्स्ट डिग्री कार्बन पर एस एन टू रिएक्शन ज़्यादा फेवर होगा अपेक्षा थर्ड डिग्री कार्बन के सो so, इसका आंसर बी हो जाएगा अगर वहीं पे एस एन वन रहता तो एस एन वन में क्या होता है कार्बोकाटाइन का फॉर्मेशन होता है सो so, कार्बोकाटाइन कब ज़्यादा स्टेबल होता है थ्री डिग्री कार्बन पे कार्बोकाटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है तो so, अगर यहाँ पे एस एन वन होता तो इसका आंसर सी हो जाता लेकिन यहाँ पर एस एन है तो so, इसका आंसर बी होगा आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कन्वर्जन ऑफ बेंजाइल डिहाइड इन टू बेंजाइल अल्कोहल इज नोन एज फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड ने कितने बार ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है सो so, फ्रेंड्स इसका आंसर देखिएगा तो कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन में ही बेंजल डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है मीन्स कैनिजारो रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्सनेशन रिएक्शन है जिसमें अल्डीहाइड अल्कोहल और कार्बोजेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है सो so, आप लोग याद कर लीजिएगा और हाँ इसमें जो तो चारों रिएक्शन दिए गए हैं जैसे कोलवेज रिएक्शन फेडल क्राफ्ट रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन सब के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इन चारों में से किसी के बारे में पूछ दिया जाए सो तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में भी आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा और सब्जेक्टिव के लिए बात किया जाए तो इन चारों रिएक्शन में से एक न एक जरूर रहेगा कि इसका रिएक्शन लिखिए मैकेनिज्म एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम में आएगा ही आएगा पाँचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एसिटोन रिएक्ट विद ग्रीगनाट रिजेंट टू फॉर्म मीन्स एसिटोन सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कि एसिटोन जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोग को पता होना चाहिए कि जब केटोन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो थ्री डिग्री अल्कोहल बनता है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगर वही यहाँ पे पूछ दिया जाता कि अल्डी को ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट किया जा रहा है तो क्या बनेगा तो यहाँ पे इसका आंसर देखते तो बी हो जाता टू डिग्री अल्कोहल लेकिन यहाँ पे एसीटोन का बात किया जा रहा है सो इसका आंसर थ्री डिग्री अल्कोहल होगा फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं
टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग स्क्रिप्ट तो जानते हैं कि अल्डी के डिस्टिंगशन के लिए यूज किया जाता है टॉलेंस टेस्ट के भी बारे में जानते हैं बेनिडेट टेस्ट के बारे में भी जानते ही होंगे लेकिन मॉलिस टेस्ट होता है ये एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को टेस्ट करता है न कि अल्टीहाइड और किटोन के बीच में डिस्टिंग करता है सो यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा मॉलिस टेस्ट सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर डिस्टिंग बाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है ये एन में भी दिया गया है लाइन से कि इसका आंसर दिखेगा तो फ्रेंड्स नाइट्रस एसिड ये एक वीक एसिड होता है इसको यूज किया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन के बीच में डिस्टिंग करने के लिए सो so, ये आप याद कर लीजिएगा आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स एस एन वन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड लेट टू मीन्स एस एन वन जब रिएक्शन होता है तो उसमें आइसोमेरिज्म पे क्या फ़र्क पड़ता है मीन्स वो कैसा आइसोमेरिज शो करता है तो इसमें देखिएगा टेंशन ऑफ कन्फर्गेशन तो नहीं होता रेसिमाइजेशन होता है रेसिमाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि जैसे ये कार्बो कटाइन जो बनता है वो तो प्लेनर स्ट्रक्चर का रहता है सो जो न्यूक्लियो फाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है नीचे से भी अटैक कर सकता है सो इसमें रेसिमाइजेस सॉरी रेसिमाइजेशन होता है सो इसका आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा अगर वही यहाँ पर बात होता कि एस एन टू रिएक्शन में क्या होता है सो एस एन टू रिएक्शन में क्या होता है वाल्डन इन्वर्जन होता है मीन्स इन्वर्जन ऑफ कन्फर्गेशन हो जाता है सो so, आप लोग देख लीजिएगा नौवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियो फिलिसिटी वुड भी मीन्स ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियो फिलिसिटी क्या होगा फ्रेंड्स न्यूक्लियो फिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटोमिक मास सो फ्रेंड्स इसमें देखिएगा आई मीन्स आयोडीन का एटोमिक मास सबसे ज़्यादा होता है सो इसका आंसर देखिएगा तो ए हो जाएगा आई माइनस इज ग्रेटर दैन बी आर माइनस इज ग्रेटर दैन सी एल माइनस फ्रेंड्स दसवा नंबर फ्रेंड्स दसवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है मीन्स ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और किसका कम होगा फ्रेंड्स एसिडिक कैरेक्टर के केस में आप हमेशा देखिएगा जो एच होगा उसको निकाल दीजिएगा और वहाँ पे जैसे ओ OH है तो वहाँ पे एच निकलेगा एच प्लस के तौर पे तो ओ माइनस आ जाएगा तो इस माइनस साइन को जो ज़्यादा स्टेबल करेगा उसका ही एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा सो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन थ्री में देखिएगा एन ओ टू एन ओ टू माइनस आर ग्रुप होता है माइनस आर प्रॉपर्टी शो करता है मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है मीन्स ओ पर ज़्यादा जो नेगेटिव साइन उसको कम करेगा मीन्स ये होल सिस्टम को स्टेबल करेगा स्टेबल करेगा मीन्स इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा उसके बाद सी ये काम करेगा उसके बाद सी एच थ्री तो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है तो ये डिस्टेबलाइज करेगा लेकिन ओ सी एच थ्री सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा तो सो ऑर्डर इसका देखिएगा फ्रेंड्स तो इसका ऑर्डर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थ्री सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसके बाद वन सबसे ज़्यादा होगा उसके बाद टू और उसके बाद फोर अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ग्यारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिडक्शन ऑफ अल्डीहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग जेड एन एच मतलब अमालगम एंड कंसनट्रेटेड एस सी एल इज कॉल्ड ये क्रिमेंसन रिडक्शन है जितने भी रिडक्शन का रिएक्शन होता है वो आप याद कर लीजिएगा कि क्योंकि सब्जेक्टिव के तौर पर इन चारों में से कोई को भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी जरूर ही बनेंगे सो so, इसके रिजेंट जितने होते हैं उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है वो सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इसका आंसर डी होगा क्लिमेंसन रिडक्शन बारह में क्वेश्चन बोल रहा है एन एच टू ग्रुप इन एनलिन एज ये तो सिंपल है एन एच टू ग्रुप एनलिन में क्या करता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है सो so, इसका आंसर सी हो जाएगा तेरह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये बहुत ही कॉमन और एग्जाम में कितने बार पूछा भी जा चुका है कि शुगर में शुगर जो होता है मिल्क में जो प्रेजेंट वो कौन शुगर होता है सो लैक्टॉस होता है ये आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे और ट्वेल्थ में ये कितने बार ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा भी गया है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा इसका आंसर डी होगा लैक्टॉस ये जितने भी चारों शुगर है इसका आप लोग फार्मूला जरूर याद कीजिएगा और उसका जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि चारों के बारे में जरूर एक न एक के बारे में पूछा जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एनोमर ये सी हो जाएगा एनोमर्स हो जाएंगे पंद्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेचुरल रबर इज ए पोलीमर ऑफ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलीमर से मैक्सिमम चांसेज है कि नेचुरल रबर सॉरी नेचुरल रबर हो गए टेफलॉन हो गए पोलीथीन हो गए इस टाइप के जो पोलीमर होते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इसका आंसर आप फ्रेंड देखिएगा तो आइसोप्रीन हो जाएगा डी 
सोलह नंबर क्वेश्चन बोला है द पोलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज ये नाइलॉन सिक्स सिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोलीमर है इसका पूरा आप लोग रिएक्शन इसका प्रॉपर्टी जरूर याद करके जाइएगा और यहाँ पे जो चारों पोलीमर दिए गए हैं इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इनमें से एक के बारे में जरूर सब्जेक्टिव के तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सत्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हुच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एनालजेसिक मीन्स पेन किलर इसमें से कौन है सो so, पेन किलर देखे जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नोवेलगिन हो जाएगा पेंसिलिन तो एंटीबायोटिक है सो ये नहीं होगा इसका आंसर देखिएगा सी हो जाएगा अठारहवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ड्रग्स विच यूज टू रिड्यूस एनर्जाइटी एंड ब्रिंग कार्मनेस इज नोन एज ये सिंपल है ट्रेंक्यूलाइजर ये यूज होता है उसको ट्रैंकोलाइजर कहते हैं इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा जितने प्रकार की ये यहाँ पे ड्रग्स के बारे में जो दिया गया है चारों ऑप्शन ये चारों के बारे में आप लोग पढ़ के जरूर जाएगा क्योंकि मैं ऑप्शन ऐसे ही दिया हूँ जिससे आप लोग ऑप्शन को भी पढ़ लें क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंस ऑप्शन और ऑब्जेक्टिव है सो आप लोग ध्यान में दे के चलिएगा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज सी एच फोर सी एच फोर में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सो एस टी थ्री होता है ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है सो आप लोग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही होगा एस पी थ्री एस पी टू एंड एस पी सो इसका आंसर सी हो जाएगा एस पी थ्री बीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हुच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है ऐसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ देते हैं फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग सो आप लोग जितने फंक्शनल ग्रुप है वो जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा जा सकता है क्या कहा जाता है सो यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा सी एस थ्री कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इक्कीस नंबर फार्मूला फॉर फ्रीओंस इज फ्रीओंस का फार्मूला क्या होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ये क्वेश्चन है ये सी एफ टू सी एल टू होता है इसका फार्मूला ये फ्रीज में यूज होता है एज ए रेफ्रिजेंट फ्रीओंस का यूज किया जाता है द जेनरल फार्मूला फॉर अल्किन इज देखिए अल्किन हो गया अल्किन हो गया या अल्काइन हो गया उसका जेनरल फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा सो अल्किन का जेनरल फार्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन अगर वहाँ अगर यही अल्किन के बारे में पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता अल्काइन के बारे में पूछता तो ऑप्शन सी हो जाता तेईस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन लैक्टिक एसिड फिर लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन एक ही होते हैं आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा लैक्टिक एसिड से यानी जितने भी शुगर्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लीजिएगा लैक्टिक एसिड लेकिन आप लोग ने आइसोमेरिज में इन इन सब का स्ट्रक्चर जो पढ़ा होगा सो ये स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए क्योंकि सब्जेक्टिव में हो सकता है इस इसका आप लोग प्रोजेक्शन बनाने के लिए पूछ दिया जाए या प्रोजेक्शन ही पूछ दिया जाए सो आप लोग याद कीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्लाइकेरॉल इज ये तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा क्योंकि इसमें तीन ओ ग्रुप होते हैं पच्चीस नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड फ्रेंड्स एरोमेटिक कंपाउंड चेक करने का सबसे सिंपल हकल रूल होता है फोर एन प्लस टू ये होता है और स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए सो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे फिगर देखिए ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे दो चार छः आठ तो ये नहीं होगा इसमें कितने दो चार से ये हो जाएगा दो चार छः लेकिन ये प्लेनर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एस पी थ्री कार्बन है ये दोनों तो ये भी नहीं होगा दो चार छः आठ दस फोर एन प्लस तो ये भी हो जाएगा दो चार छः आठ ये नहीं होगा ये चौदह ये भी हो जाए मीन्स बी डी एन एफ इसका आंसर दिखेगा तो बी डी एन एफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सो फ्रेंड्स ये है टोटल एम सी क्यू ट्वेंटी फाइव इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ केम बाई एम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय चलते हैं